，这两天都看啥综艺了？要说最火爆的，还得是《花儿与少年》第五季。虽然正片有点无聊，但几轮超前营业疯狂放送，直接改变了我对这一季的看法。人多，确实热闹。另一边 ，P 哥三舞台播了一半，计划赶不上变化，下半场观众可是翘首以盼一周了。而我们的美好生活，全新综艺开场，反馈似乎也两极分化比较严重。这回又放出了一波超前营业，杨紫、谢娜、林心如，再加上苏有朋与乔欣，本以为会是温馨的女版《向往的生活》，可没想到是真不干正事。有时候我总会对流量明星与饭圈疑惑，粉丝互撕这种事，究竟该不该上升明星？其实我本来觉得明星该有一些正面引导。但这种特殊的爱，有时候明星也是躺枪的。可杨子和谢娜之间毫不避讳的说话，让我一个路人观众都觉得有点不可思议。准确来说，是不顾粉丝死活的不可思议。之前杨子总在强调，不喜欢别人说是他带火了剧里的男主，每个人都有自己的付出。可当谢娜说到这件事时，杨子顺着话就提起了何炅。何老师那时候还说来着，他是我第一个剧的男主。谢娜紧随其后，就是，那你再跟他合作一下，让他翻红一把。首先，何炅没在现场；其次是杨子接了话之后，谢娜又顺着，就像是给他挖了一个坑。杨子和谢娜俩人嘴都没个把门。一个顶流小花采访时候说的头头是道，综艺节目里态度不同；另一个老江湖主持人顺着挖坑，没有一点敏感度，能不被挨骂吗？后面谢娜又一次提到杨子大火的剧。《长相思》这部剧全员病，谢娜不说，她演的好不说，虐到极致的剧情，反而来了一句话：“三个都没成一个呀。”我又暗叫一声不好，谁知杨子又一次开始接话，准确的来说是四个。谢娜说：“四个都没成一个呀。”《向往的生活》虽然后面口碑也有所下滑，但人家至少会自己做饭，会上房顶修补瓦片，会去干各种农活、养牲畜。别说有没有人帮着，在节目里他们是真的有在干活，尤其是第一期，黄磊和何炅都会提前布置收拾，然后开门迎客。我们的美好生活倒好，除了吃就是唠嗑，再就是睡觉。点开正片，你会发现这三个女人在车上唠嗑，下了车到地方去田野间唠嗑，连拍摄分镜这种尴尬的片段都能放到超前营业里水时长。然后三个人去泡茶，咱也不知道为啥三个人来参加节目，不是先计划到底怎么改造自己想要的民宿，收拾收拾卫生，而是对着镜头泡茶，还是一个人泡两个人看着的那种。接着三个人开始坐在桌前，一边吃外卖一边唠嗑，有一搭没一搭的开始说这个干嘛，那个干嘛，全出一张嘴就说了两句，又开始扯别的，反复强调慢综节奏要慢。一天当成两天过，看到这我真的有点忍不了了。你们吃外卖就吃吧，不干正事也算了，就像是飞行嘉宾一样，完全没有对节目或房子的具体规划。既然唠嗑，谢娜作为湖南卫视当家女主持，总要提及一些观众不知道的，或者引导点笑点吧。从早上一直唠到中午，就这么点事，谢娜还在问杨子家有儿女，是不是第一次演戏？大姐，你这上节目都干啥了？当杨子肠胃炎离开镜头，我才知道咖位有多重要。一个节目就三个女明星，乔欣年纪最小，跟他们也不太熟，几乎插不上话。前一天泡了茶，第二天又开始泡咖啡了。两个人又开始不停地唠，乔欣在旁边转悠转悠，看着谢娜对着林心如勾肩搭背搂着，乔欣也凑到了前面，明显说了什么。但是这两位姐姐根本不在乎，林心如甚至没给乔欣一个眼神。泡咖啡也行，一共就仨人，硬是就给他俩倒了两杯。乔欣就在后面看着，他们仿佛根本看不见有第三个人一样。随后，乔欣自讨没趣地走到一边，这边的谢娜和林心如还在非常大声地开玩笑。这一幕像极了小时候故意孤立第三个人的小学生。你们俩不会觉得自己真的在娱乐圈很牛吧？镜头里一共三个人，你们根本爆不出什么梗，至少装一装女孩之间的温馨和乐也行。偏偏谢娜和林心如连装都不屑于装。
。我想，如果杨子处于乔欣的境地，他或许会强行可爱一波，希望姐姐们给自己倒点点，一句一句搭茬也就说起来了。但正是杨子有这种性格，在娱乐圈吃得开人缘好，而乔欣也一直不温不火。另外，谢娜和林心如如今的口碑也非常相似。乔欣火不起来是有原因的，谢娜作为湖南台主持一姐，永远与何炅望其项背是有原因的。林心如在内地不受观众喜爱也同样有原因。本来就已经够无聊了，这几个女人什么都不干。光出一张嘴再说，乔欣作为第一期来玩的嘉宾，居然还能冷落人家，是该说你们太精明，还是太自作聪明了呢？肯定有人会说，第一天来肯定没什么可干的呀。说真的，就是因为第一天来要干的才多。我们的美好生活确实是慢综，但重点不是慢，而是综，最起码得是一个综艺。几个常驻嘉宾来，嘉宾还没来，完全可以先给观众介绍一下所处环境的情况，比如有什么地，地里种了什么，有什么牲畜，美好生活至少要有家的感觉。而第一期所有人唯一一个向来过日子的，只有一个人，苏有朋。要是实在没活，就别硬展示自己了，给别人挖坑，还自以为很好笑。超前营业。居然还只能检点这种东西，真的以为蹭个向往的生活就能成为女版向往的生活了。